สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการปรับแต่งส่วนแสดงผลด้วย CSS 3นะครับซึ่งอาการแบ่งออกเป็นอยู่หลายพาร์ทด้วยกันนะครับในพาร์ทที่1นะครับในคลิปนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการปรับแต่งนะครับจากที่เราเรียนมาในหัวข้อที่แล้วนะครับเราจะได้รู้ว่าการใช้ CSS 3มีอยู่หลายรูปแบบนะครับการอ้างอิงก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันดังนั้นเราจะมาลองเรียนและทำความเข้าใจการใช้งานแต่ละชนิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มปรับแต่งเนื้อหาในแต่ละอย่างกันนะครับซึ่งในพื้นฐานการปรับแต่งส่วนแสดงผลนะครับเราก็จะมาลองการเขียน CSS ในลักษณะของ Inline Style นะครับ e m b e d e d Style และก็ Eternal Link นะครับรวมถึงการใช้งานโดยอ้างอิงแบบ Element หรือแท็กการอ้างอิงแบบคลาสและสุดท้ายก็เป็นการอ้างอิงแบบ ID นะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและฝึกปฏิบัติกันได้นะครับดังนั้นถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรม n e t b e a n กันได้เลยนะครับจากนั้นนะครับนักศึกษาลองสร้างเนื้อหาขึ้นมาก่อนนะครับตามตัวอย่างที่อาจารย์แสดงไว้นะครับจะมีการใส่เนื้อหาในหลายๆส่วนนะครับแต่ละส่วนก็จะมีการใช้งานแท็กที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างนะครับเมื่อนักศึกษาใส่เนื้อหาครบแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูก่อนนะครับจะเห็นว่าเป็นการแสดงเนื้อหาโดยไม่มีการปรับแต่งอะไรเลยนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการปรับแต่งให้มันมีความสวยงามมากขึ้นเราก็ต้องมาใช้คำสั่ง CSS ในการทำงานกันนะครับดังนั้นเราจะมาเริ่มแบบแรกกันนะครับถ้าต้องการปรับแต่งโดยใช้ CSS 3แบบ Inline Style นะครับเราจะเขียนคำสั่ง CSS ในแท็กที่นักศึกษาต้องการปรับแต่งได้เลยนะครับในตัวอย่างก็คือปรับแต่งที่แท็ก header นะครับในลักษณะของ inline style เราก็เขียน attribute style ลงไปก่อนนะครับจากนั้นใส่คำสั่งที่ต้องการปรับแต่งลงไปเช่นอาจารย์ต้องการเปลี่ยนสีพื้นนะครับของแท็ก header ให้เป็นสีแดงอันนี้คือลักษณะของ inline style นะครับก็คือใส่สไตล์ในแท็กที่เราต้องการปรับแต่งได้เลยจากนั้นลองรันดูโปรแกรมนะครับก็จะเห็นว่าคำสั่งที่เราใส่ background color สีพื้นเป็นสีแดงก็จะถูกปรับแต่งที่แท็กของ header ขึ้นมานะครับอันนี้คือลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น inline style นะครับคันนี้มาดูตัวอย่างที่2นะครับถ้าเป็นลักษณะของ embedded style ก็คือเราจะแยกไฟล์ style sheet ออกมาต่างหากนะครับไฟล์ css ออกมาต่างหากนะครับเราจะไม่เขียนอยู่ใน tag ละเราจะแยกมาไว้เป็นลักษณะของ tag style ข้างบนนะครับเราก็ใส่ tag style ลงไปโดยส่วนมากแล้วเราจะใส่ในภายใต้ tag head นะครับในการทำงานจากนั้นใน tag style นะครับเราต้องมีการระบุไทยว่าเราต้องการสร้างสไตล์ที่มีลักษณะเป็น CSS ขึ้นมานะครับแล้วเราก็กำหนดลงไปเลยว่าเราต้องการปรับแต่งที่แท็กตรงไหนนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการปรับแต่งแท็กฟุตเตอร์นะครับจากนั้นต้องการปรับสีพื้นเหมือนเดิมนะครับให้เป็นสีน้ำเงินจากนั้นลองรันโปรแกรมนักศึกษาก็เห็นว่าถึงแม้เราจะใช้ลักษณะที่เป็น embedded style นะครับมันก็ยังสามารถปรับแต่งได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลักษณะของที่เป็น Embedded Style ก็คือเขียนแยกออกมาจากแท็กที่เราต้องการปรับแต่งนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น External Link นะครับ
โดยเราจะต้องมีการสร้างไฟล์ CSS ขึ้นมาต่างหากนอกเหนือจากไฟล์เว็บเพจที่เราใส่เนื้อหานะครับเราก็คลิกมาขวาที่ Site Root แล้วเราก็เลือกสร้าง Cat h e a t i n g Style Sheet นะครับสมมุติอาจารย์ตั้งชื่อเป็น Custom แล้วเราก็ Finish ไปจากนั้นในไฟล์ CSS นะครับเราก็สามารถใส่คำสั่ง CSS ลงไปได้เลยนะครับเช่นอาจารย์บอกว่าต้องการปรับแต่งแท็ก h e a หนึ่งนะครับต้องการเปลี่ยนสีพื้นเหมือนเดิมนะครับโดยเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ใส่คำสั่งสีเหลืองไปหรืออาจจะต้องการเพิ่มเป็นสีตัวอักษรนะครับเปลี่ยนให้เป็นสีแดงพอเราใส่คำสั่ง CSS เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็กดเซฟจากนั้นกลับไปที่ไฟล์ที่เราต้องการปรับแต่งนะครับถ้าเป็นลักษณะของ external link นะครับเราก็ต้องมีการเรียกใช้ไฟล์ CSS ที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดยเรียกใช้ผ่านแท็ก link นะครับจากนั้นระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ CSS นะครับโดยใช้ attribute h l e f t และเราก็ใส่ชื่อลงไป custom .css นะครับจากนั้นใส่ attribute real นะครับเท่ากับ style sheet สุดท้ายนะครับบอกไทยว่าเป็น CSS นะครับอันนี้คือการเรียกใช้นะครับไฟล์ CSS ที่เราสร้างไว้ข้างนอกนะครับจากนั้นลองนัดโปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่าที่เราเขียนไว้ในไฟล์ custom .css นะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้โดยเรียกใช้ลักษณะของลิงก์เชื่อมโยงเข้ามานะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองการใช้งานอ้างอิงลักษณะของ CSS บ้างนะครับแบบที่เราลองไปนะครับทั้ง3อย่างเป็นลักษณะของการนั่งยิงที่เราเรียกว่าเป็น Element หรือแท็กนะครับเราจะใส่ชื่อแท็กหรือ Element ที่เราต้องการปรับแต่งได้เลยนะครับอันนี้คือการนั่งยิงแบบ Element หรือแท็กนะครับเราจะลองแบบที่2กันนะครับก็คือการนั่งยิงแบบคลาสโดยเราจะต้องตั้งชื่อคลาสขึ้นมาก่อนนะครับโดยใส่เครื่องหมายจุดนำหน้าสมมติอาจารย์ตั้งเป็นคลาสหนึ่งนะครับต้องการใส่สีตัวอักษรนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินจากนั้นกดเซฟนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่เว็บเพจเนื้อหานะครับนักศึกษาต้องการใช้งานคลาสที่ตำแหน่งตรงไหนนะครับเราก็เรียกใช้ attribute class ที่แท็กตรงนั้นได้เลยเช่นแท็ก p ตัวแรกนะครับต้องการปรับแต่งก็เรียกใช้คลาสคลาสชื่อว่า class หนึ่งนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูก็เห็นว่าตำแหน่งของแท็กที่เรียกใช้คลาสก็จะถูกปรับแต่งเป็นสีน้ำเงินนะครับข้อดีของการใช้คลาสก็คือสามารถปรับแต่งได้หลายที่นะครับเราสามารถเรียกคลาสได้หลายครั้งคลาสหนึ่งแล้วก็รันโปรแกรมก็จะเป็นการปรับแต่งได้หลายหลายครั้งนะครับอย่างนั้นมาลองอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ id นะครับไอดีตั้งชื่อเป็นเครื่องหมายชาร์ปนำหน้านะครับสมมติว่าจะเป็นคลาสสองคันเลอร์เหมือนกันนะครับให้เป็นสีแดงอย่างนั้นเซฟนะครับแล้วก็กลับไปต้องการเรียกใช้การปรับแต่งที่ไหนนะครับก็เหมือนเดิมก็คือเมื่อกี้คลาสเราอ้างอิง attribute คลาสคันนี้ ID เราก็อ้างอิง attribute ID นะครับเท่ากับคลาส2แล้วก็ลองนันโปรแกรม
ก็เห็นว่าถูกปรับแต่งได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ก็คือถ้าเป็น ID สามารถปรับแต่งได้แค่เรียกใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเป็นยังไงมากครับรู้จักกับการปรับแต่งโดยใช้ CSS 3กันแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อถัดไปนะครับเราจะมาลองเรียนรู้คำสั่ง CSS 3กันบ้างนะครับว่ามีคำสั่งอะไรที่เราสามารถใช้ในการปรับแต่งเนื้อหาได้บ้างนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วนะครับคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ